மத்திய அரசு மமதையாக இருக்கிறது மாநில அரசு எதற்கும் பயன்படாத ஒரு உதவாக்கரை அரசாக இருக்கிறது எனவே இது பற்றி யாரும் பேசிடக் கூடாது ஆக இதிலிருந்து மக்களை திசை திருப்பணும் அதனாலதான் திருவள்ளூருக்கு காவி விட போட்டாங்க தந்தை பெரியாருக்கு செருப்பு மாலையை போட்டாங்க முரசூலை நடத்த பஞ்சமிழன்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மு க ஸ்டாலின் விசா சிறையில் இருந்தாரா இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கேள்வி எனக்கு இருக்கக்கூடிய என்னெல்லாம் மிசால நாம் போய் ஒரு வருஷம் இருந்து பட்ட கொடுமைகள் சித்திரவதையை கூட எனக்கு எனக்கு அவலப்படலை ஆனால் இந்த கேடு கிட்ட ஜென்மங்களாக நான் படக்கூடிய அவலத்தை நினைச்சு பார்க்குறப்போ இது காலகாலத்திற்கு என்னால் மறக்க முடியாது அதை வேதனையோடு நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை அண்ணாவை என்ன சொல்லியிருக்கா தெரியுமா அண்ணாவை பற்றி கேலி பேசியவங்க கிண்டல் பேசியவங்க எல்லாம் உண்டு விமர்சனம் பண்ணவங்க உண்டு அதையெல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் அவருடைய வளர்ச்சி தாங்க முடியாம அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரத்தில் அவருடைய வீட்டுக்கு அருகிலேயே வீட்டு சுவற்றிலேயே அண்ணாவுடைய வீட்டு சுவற்றிலேயே எழுதி வச்சிருந்தாங்க சொல்ல நான் கூசுகிறது தேர்தல் நடக்கிற நேரம் அப்போ அப்ப என்ன எழுதி வச்சிருந்தாங்கன்னா சில கயவர்கள் எழுதி வச்சிருந்தாங்க வேசி மகன் அண்ணாத்துறைக்கு அவங்க ஓட்டு அப்படின்னு எழுதி வச்சிருந்தாங்க அதை பார்த்து நம்முடைய கழக தொடர்கள்லாம் கோபப்பட்டு ஆத்திரத்தோடு கிளம்பிட்டாங்க இதை தடுக்கணும் சில பேர் அழிக்க போயிருக்கிறாங்க அண்ணா அவர்கள் வந்து வாசலில் நின்றுக்கிட்டு அழிக்காதீங்க மக்கள் பார்க்கட்டும் அவங்க லட்சணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதையே தாண்டி செஞ்சாரு பகலில் பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க நைட்டில் பார்க்க முடியாது இரவில் பார்க்க முடியாதுன்னு அண்ணா என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு வெற்றி மாசுலேட் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் தொங்க போட்டார் எல்லாம் படிச்சுட்டு போட்டார் இதுதான் அண்ணாவுடைய லட்சியம் அண்ணாவை உருவாக்கி இயக்கம் திராவிட முன்னேற்றங்கள் இன்னொன்று சொல்லணும் அண்ணாவை பற்றி தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் அண்ணா முறையாக பதில் சொல்லுவார் அரசியல் நாகரிகத்தோடு சொல்லுவார் சிலதை விட்டுடுவார் அண்ணா அப்போ சில நண்பர்கள் போய் சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ணா காங்கிரஸ்காரங்க எதிர்கட்சிக்காரங்க மாற்று கட்சிக்காரங்க உங்களை பிடிக்காத அரசியல்வாதிங்க இப்படியெல்லாம் உங்களை தரக்குறைவாக விமர்சனம் பண்ணுறாங்களே சில இதுக்கு தான் பதில் சொல்லணும் சில இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாராங்க சொல்லிட்டு சொன்னாரான் இப்போது எனக்கு ஒத்த யானைக்கால் இருக்குன்னு சொல்கிறான் உடனே நான் ஒரு மேடை போட்டு இது மாதிரி கூட்டத்தை கூட்டி அந்த மேடையில் வந்து நான் நின்று ஒரு பெஞ்சை போட்டு என் வலது காலை தூக்கி வச்சு பாருங்க எனக்கு யானை கால் இருக்கா நான் காட்டணுமா ச அப்படியே காட்டினாலும் அடுத்த நாள் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அண்ணா ஏமாத்துறாரு அது வலது கால் இல்லை இடது கால்னு உடனே அண்ணா அதுக்கும் சரி இடது காலும் சொல்றான் அடுத்த நாள் அதே மேடையில் வந்து அதே இடத்துல நின்று ஒரு பெஞ்சை போட்டு இடது காலை தூக்கி வச்சு பாருங்க இடது காலையும் காமிச்சாரு ஆனால் கணுக்கால் இல்லை பாதம் இல்லை முழங்கால் காமிச்சாரா அப்படின்னு கேட்பான் அதுக்கப்புறம் முழங்கால் இன்னுமா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இன்னுமா நான் அதையெல்லாம் காட்டணுமா என்று அண்ணா கேட்பான் தியாகம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாதவர்கள் போராட்டம்னா என்னென்ன அரிச்சு உடைய பற்றியே தெரிஞ்சிக்காதவங்க சிறை என்றால் என்ன என்றே தெரியாதவர்கள் சித்திரவதை தான் என்னென்னே தெரியாதவங்க அதை பற்றி தெரியாதவர்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்புவது நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டாலினை கேள்வி கேட்பதற்கு எந்த அருகதையும் எந்த யோகியதையும் எந்த தகுதியும் உங்களுக்கு கிடையாது நான் உறுதியோடு சொல்றேன் பெருமையோடு சொல்றேன் சிறைக்கும் சித்திரவதைக்கும் போராட்டத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உதாரணமான தலைவர் கலைஞருடைய மகன் இந்த ஸ்டாலின் அதை மட்டும் நான் உறுதியோடு சொல்றேன் ஒன்றல்ல பல முறை சிறை சென்ற மன்னான் எதுக்காக ஊழல் செஞ்சுட்டா கொள்ளை அடிச்சுட்டா கொலை செஞ்சுட்டா கொள்ளை அடிச்சுட்டா சிறைக்கு போயிருக்கிறேன் மக்களுக்காக மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக மொழிக்காக இனத்திற்காக மக்களுடைய நாட்டு பிரச்சனைகளுக்காக நான் சென்றிருக்கிறேன் தர வேற அல்ல சிறைக்கு பயந்தவர்கள் நான் அல்ல இந்த இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முன்னோடிகள் அல்ல இதோ எதிரல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் எந்த தொண்டர்களாக இருந்தாலும் அதை கண்டு அஞ்சக்கூடியவர்கள் நாம் அல்ல